எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுடைய பாரம்பரிய பலகாரமான சீனி அரிதரம் எப்படி செய்வது என்பதை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி செய்து காட்ட போகிறேன் பாருங்கோ இப்பொழுது சீனி அரிதரம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பேணி தீட்டு பச்சை அரிசி சிவப்பு ஒரு பேணி வெள்ளை பச்சை அரிசி மற்றது வந்து அதுக்கு நீங்கள் பதிலாக முக்கா பேணி சீனி சிறிதளவு உப்பு சிறிதளவு சிறிதளவு எண்ணெய் வெனிலா சுகர் ஏலக்காய் பொடி இதில் வந்து நான் இந்த அரிசியை வந்து மூன்று மணி நேரங்கள் நெனைய வைத்து வடித்தெடுத்திருக்கின்றேன் இதை நாங்கள் அரைத்து குருணி எடுக்க வேண்டும் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த இதில் வந்து நான் இந்த அரிசியை மூன்று மணி நேரத்துக்கு முதலே நிறைய வைத்து வடித்தெடுக்க எடுத்துருக்கின்றேன் இந்த அரிசியை வந்து நாங்கள் அடித்து அடித்து மாவாக எடுக்க வேண்டும் இந்த அரிசியில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேணி அரிசி எடுத்துருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பேணி அரிசியில் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான அளவு குருணல் வந்து அரை பேணி குருணல் நாங்கள் அதுக்கு எடுக்க வேண்டும் நான் இப்பொழுது அரிசி அடித்து குருணல் எடுக்கும் முறையை காட்டுகிறேன் நீங்கள் இந்த அரிசி அடித்து எடுக்க கேட்கல வந்து கல நேரம் அடிக்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நேரம் விட்டு அடிச்சுட்டு உடனே எடுக்க வேணும் இப்பொழுது நான் அடித்தமாகவே அடித்து எடுத்துள்ளேன் நீங்கள் நாங்கள் எடுத்த அளவிற்கு கேட்க அதில் வந்து நீங்கள் அரை பேணி குருணல் எடுக்கணும் மீதி மாவை நீங்கள் பட்டு போல் அரைத்து எடுக்க வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் எடுத்து வைத்துள்ள சீனியையும் பவுடராக அடித்து வைத்திருக்க வேண்டும் இதற்கு வெனிலா சுகரையும் போடுங்கள் போட்டு இதை நாங்கள் இப்பொழுது பவுடராக அடித்து எடுக்க போகின்றோம் நான் இப்பொழுது சீனியை பவுடராக அடித்து எடுத்து விட்டேன் இதனை இந்த மாவட்டில் சேர்த்து இந்த சீனியை வந்து நீங்கள் முழுசாக போட்டீங்கன்னா அது சேர்ந்து விலகி வர கிழ நேரம் செல்லும் அதோடு சீனி அணிகரம் மிகவும் இறுக்கமாக இருக்கும் அதனால் பவுடராக அடித்து போட்டீர்களானால் மிக விரைவில் அது சேர்ந்து மிகவும் சட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து நாங்கள் இப்போ இந்த குருணலையும் சேர்ப்போம் ஒரு சிறிதளவு உப்பும் போட வேண்டும் சிறிதளவு ஏலக்காய் பவுடர் இப்பொழுது நாங்கள் இதை நன்றாக சேர்க்க வேண்டும் கையாளம் சேர்த்தால் மிகவும் சாஃப்டாக வரும் நாங்கள் தண்ணீர் ஒன்றும் பாவிக்க தேவையில்லை ஏன்னு சொன்னால் அந்த சீனியில் இருக்கிற நீர் தன்மை மாவுடன் சேர்ந்து நன்றாக குடைந்து வரும் பார்த்தீங்களா நாங்கள் இப்போ வந்து இதுக்கு தண்ணி ஒன்றும் விடாமலே சீனியில் உள்ள ஈரப்பதனில் மிகவும் குழைந்து வந்துள்ளது இதே நாங்கள் எப்பொழுதும் குழைத்து வைக்கும் பொழுது இப்படியான ஒரு பரந்த பாத்திரத்தில் வைத்தால் மிகவும் நன்றாக இலகி வரும் இது நீங்கள் இப்படி குழைத்து முடிந்தவுடன் இதன் மேல் சிறிதளவு எண்ணெயை ஊற்றி விட வேண்டும் ஊற்றி பரவி விட வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அது காயாமல் இருப்பதற்கு அதுக்காக நீங்கள் அந்த எண்ணெயை குழைக்க வேணும் என்ன அப்படியே மேலான ஊற்றி போட்டு கரைய விட்டீங்கன்னா சரி இனி நாங்கள் இந்த மாவை நாலு மணித்தியாலும் விலகப்படுவோம் நாலு மணி நேரத்துக்கு பிறகு தான் நாங்கள் இந்த பலகரத்தை சுடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்களா நாங்கள் குளிச்சி வச்ச மா வந்து அப்படியே பறந்து அப்படியே ஊறி வந்திருக்கு நாங்கள் மேலே ஊற்றின எண்ணெய் வந்து அப்படியே பறந்து இதுலேயே வந்திருக்கு இப்போ நாங்கள் இந்த மாவையே அப்படியே குளிச்சிட்டு அரிய தரம் போடுவோம் நீங்கள் சீனி அரிய தரம் வந்து சுடைக்குள்ள எண்ணெயின்ற சூடு ஆகணும் கூடையாகவும் இருக்கக்கூடாது குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது 
சீனியர் இதை வந்து நாங்கள் போட்டுட்டு கல நேரம் வேகப்படக்கூடாது மெல்லிய ப்ரௌனாக வந்தவொன்னே எடுப்பாங்க கல நேரம் நாங்கள் வேக விட்டால் சீனியர் இவர் வந்து கல்லாக போயிடும் சாப்பிட எல்லாம் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இதில் வந்து சீனியர் எதிராக வந்து டக்குன்னு நாங்கள் மெத்த பக்கம் திருப்பிட்டு சாதுவாக இந்த கலரில் வேறு எடுக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் கண நேரம் போட்டோம்னா இதுரி நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இறுக்கமாக வந்துடும் கண நேரம் பொறிய விடக்கூடாது இப்பொழுது சீனியர் எதிரம் ரெடி ஆகிட்டது இப்போ நாங்கள் எடுத்த எடுத்த அளவுக்கு வந்து சீனியர் இதரம் வந்து தொண்ணூறு சீனியர் இதரம் வருது நாங்கள் எடுத்த அளவுக்கு நீங்களும் வீட்டில் சுட்டு பாருங்க நான் இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் நல்ல சுவையாக இருக்கு நீங்களும் வீட்டில் செய்து பாருங்க நல்ல சாஃப்டாக வந்துருக்கு நீங்களும் வீட்டை செய்து பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுவோம் கமெண்ட் பண்ணுவோம் மீண்டும் உங்களே சந்திக்கும் வரை உங்கள் கமிச்சுடர் கௌரி